ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಈ ಮೂವತ್ತು ದಿನದ ಮೂವತ್ತು ವಿಷಯಗಳ ಕನ್ನಡದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವೆಬಿನಾರ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ದಿನ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಟಾಪಿಕ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ದಿನ ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಈ ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಡೇಟಾನ ಹೇಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಗೂಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಬಂದು ಜಿಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ಜಿಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾ ಇತ್ರ ನನ್ ಜಿಮೇಲ್ ಏನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಡಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಡಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಗೂಗಲ್ ಆಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಆಪ್ಗೆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಆಪ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಆಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ನಾವಿಗೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೇಟಾನ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವ್ ಏನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಸರ್ವರ್ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಅಂತ ಬಟನ್ ಇದೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೈಲ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಫೋಲ್ಡರ್ ನೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಡಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇದೆ ಗೂಗಲ್ ಡಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ವರ್ಡ್ ಫೈಲ್ ತರ ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ತರ ಗೂಗಲ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಬಂದು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತರ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಾ ಏನಾದ್ರು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ನ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಬಟ್ ನಾವ್ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು ಗೂಗಲ್
ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಈ ನೇಮಲ್ಲಿ ಅದು ಸೇವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ರೈಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈ ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು ನನ್ಗೆ ಮೆನು ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಬಂದು ನನಗೆ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಟೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೋಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಯೂಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಈ ತರ ಇದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಹಿಂಗೆ ರೋ ಹೆಡರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ತರನೇ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೋಸ್ನ ಅಂತ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತೌಸಂಡ್ ರೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರಲ್ಲ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಮೆನು ನೋಡಿದೆ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ನೋಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಶೀಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೋ ಹೆಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅದೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ನಾನು ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಪೈಔಟ್ ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ರೈಟ್ ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಬೇಕು ಡೇಟಾ ನಾನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಈ ತರ ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಏಜ್ ನಂಬರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದ್ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಬಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ಅಂತಿದೆ ಆ ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫೈಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ತಗೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಯಾವ್ದಾನ ಬೇರೆ ಫೈಲ್ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೇಮ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಲ್ ಯಾವ್ದು ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಇಂದನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ ಇಂದನೋ ನಾನು ತಗೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್
ರಾ ಡೇಟಾ ಅಂತಿದೆ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕೇಳುತ್ತೆ ಅದು ನ್ಯೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೊಸ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಾನು ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿವಾಗ ಓಪನ್ ನಾವು ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿ ಅದಿಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಾನು ಡೇಟಾನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಡೇಟಾನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದು ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹೇಳೋದು ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಈ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬಂದು ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ತೌಸಂಡ್ ಸಪ್ರೇಟರ್ಸ್ ಬೇಕು ನಾವು ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ನನಗೆ ತೌಸಂಡ್ ಸಪ್ರೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೌಸಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತೌಸಂಡ್ ಸಪ್ರೇಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೌಸಂಡ್ ಸಪ್ರೇಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ ನಂಗೆ ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾರಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನ ಕೊಡಬಹುದು ರೈಟ್ ಇದ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಐಟಲಿಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಕ್ಸೆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದೇನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ರೈಟ್ ನಾ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡೇಟಾ ನೋಡ್ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಪೈವರ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಡ್ರಾಗ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಶೀಟ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ ಬರೆಯೋಣ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಆ ಥರ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನನಗೆ ಇವಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಲ್ ಥರನೇ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆವಾಗ ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡೇಟಾ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಐ ಡಿ ಇದೆ ನನಗೆ ರೀಜನ್ ಕಾಲಮ್ ಒಂದು ಬೇಕು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೀಜನ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ವಿ ಲುಕ್ ಅಪ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ವಿ ಲುಕ್ ಅಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಎಕ್ಸಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಕೀ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಸರ್ಚ್ ಕೀ ಬಂದು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲುಕ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನೇಮ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ರೇಂಜ್ ನಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋಬೇಕು ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ರೇಂಜ್ ತಗೋತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಮ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರೀಜನ್ನು ಕಾಲಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಂದು ತ್ರೀ ಕಮ ಝೀರೋ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಇದರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡೇಟಾ ಬಂದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಸಮ್ ಆವರೇಜ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಖಂಡಿತ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಒಂದು ರೋ ಅನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಬೌ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಟೋಟಲ್ ಬೇಕು ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಈ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಸಮ್ ಆವರೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿದು ಸಮ್ ನನಗೆ ಆವರೇಜ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲೋ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆವರೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದರ ಆವರೇಜು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲದೂ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಮ್ ಇಫ್ಸ್ ಆವರೇಜ್ ಇಫ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಫ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀನಿ ರೀಜನ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಂಡು ಇದು ಕಷ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುನೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ರೀಜನ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೇಟಾ ರಿಮೋಟ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ರಿಮೋಟ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೇಟಾ ಆಸ್ ಹೆಡರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೋಟ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್ ರಿಮೋಟ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಇಫ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡೀ
ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎರರ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಾ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ರೈಟ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಬಂದು ಸಮ್ ರೇಂಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಬಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ರೇಂಜ್ ನಾವು ಯಾವ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ರೀಜನ್ ಮೇಲೆ ರೀಜನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಎಫ್ ಫೋರ್ ಕಮ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಈ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೋ ಬಿಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀಜನ್ಗೂ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಆವರೇಜ್ ಇಪ್ಸ್ ಇದೆ ಆವರೇಜ್ ಇಪ್ಸು ನಾನು ಇವಾಗ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆವರೇಜ್ ಇಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿಂದ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೇಂಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ರೇಂಜ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಫ್ಸ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಫ್ಸ್ ಸೊ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು ಮೊದಲಿಂದ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಫ್ಸ್ ಅನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಂಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಬರೀಬಹುದು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಲುಕಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇವಾಗ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಟು ರೈಟ್ ಅನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಲುಕಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಲುಕಪ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಲುಕಪ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ರೈಟ್ ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ವೆಬ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಇಂದ ಡೇಟಾ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ರೈಟ್ ಸೊ ಇದ್ ಬಂದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಡಿಲೀಟ್ ರೈಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹೋದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಯೂಶಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇದೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ಮೆಟಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ರೋಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಇಲ್ಲಿ ತರ
ಅಪ್ಲೈ ಟು ರೇಂಜ್ ಅಂತ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಆ ರೇಂಜ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಶೇಡ್ ಆಗಬೇಕು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೇ ಈ ಕಲರ್ ಬರ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಡನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಅನದರ್ ರೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ರೂಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಆ ರೂಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಟ್ಯಾಬ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಬೇಕೋ ನಾನು ಆ ರೇಂಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಎಮ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಾದ್ರೂ ಎಮ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಎಮ್ ಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಈ ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಶೀಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ನಾನು ಇವಾಗ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏಜ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಬಂದು ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೇಟಾ ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ನೋಡಿ ಇದು ಬಂದು ಸೆಲ್ ರೇಂಜ್ ಸೆಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಬಂದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನಾನು ಒಂದು ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೇಂಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಈ ತರದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ನಂಬರ್ ಬಂದು ಇವಾಗ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಬಂದು ಝೀರೋ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನನಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಶೋ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಶೋ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಂಗೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶೋ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟರ್ ಎ ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಝೀರೋ ಅಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋಯ್ತು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಇವಾಗ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಎಂಟ್ರ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಬಂದು ಝೀರೋ
डेटा इले क्रियेट फिल्टर फिल्टर व्यूस अंतरते अरे इले क्रियेट फिल्टर अन कुरते नी क्रियेट फिल्टर अन तंदरे एक्सेक्ट एकी नन्हे एक्सेल ले आ रीतिन फिल्टर मरती ना तरा इलोग बुटा सेल्स डेटा रहता है क्लिक मरता रहा है नन्हे इले फिल्टर बाय वैल्यूज फिल्टर बाय कंडीशन सो एल्ला आ रहती ले इलोग बुटा आ कस्मात ये ना दोनों नन्हे वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू फाइव थाउजेंड देखो सो इ so, if you click on the new condition, you can use the filter to use the new condition. You can use the new color. So, you can use the new data. Remove filter. Remove the new data. Remove the new data. So, if you want to use the text column, you can use the new text column. You can use the text column to use the filter. Just you can use the new data. Filter and create a filter. इन ये लाल ऑप्शन सिल्ले बन मरती हैं। तुम्बा सिंपल ये रहता है। या ये तो फिल्टर बाय वैल्यूज। अन्य लेन ही दिला ये तो ऐसे ही सेलेक्ट मरते नहीं तो मात्रा सेलेक्ट मर बोलते हैं। फिल्टर बाय कंडीशन तो अंदर एक गेस्ट ना एन कुटना ला आधा फिल्टर बाय कंडीशन अंदर एमटी सेल सिद्रा � अतः स्टार्टिंग कैरेक्टर नंगे ये इन द स्टार्टअप को बी इन द स्टार्टअप को कुंठित रहे ना इधर ना यूज़ मार्क करो अतः बिट्ट तो नंगे अपना फॉर्मूला बर्दो ना ना फिल्टर मार्क करो रहे अतः उनको ना नहीं ले यूज़ मार्क करो केलोटे में ना इतना नानो कलर्स में कुटर तिनी आ कलर्स मेल नानो ये उन दो नोडे अद मात्रा फिल्टर आ गया था नहीं ले कंडीशन कोटी दे ये नंता अबाउ 2000 अन्य ले शेयर डाक बर्फ मंडा साधन अन्य ले बर्फ तो ये रीति ना नो ये फिल्टर सुन कोड़ा अप्लाई मारो बोल साधन बिट इन्हीं ना दर फिल्टर सी गया नोडे अदू तोरस्त ना नो डेटा रिमूव फिल्टर्स कोटी नहीं इलन गया स add slicer on the it band usually now he pivot table and lane is much the latter in region it allah region column and select martini where i don't call them for the co select column first and then i am martini region column and select martini you select one of the land and yeah yeah region and select martini our region will then get the data filter you live on the फिल्टर बटन इधर ना ये क्लिक मरती नहीं, नन के सेम ना ये फिल्टर सेन करती नहीं, आधे तरह ये ना इधर ऑब्जेक्ट में ले इत बरता है, ना उन तरह ये ड्रॉप डाउन तरह लेना ये पुट ना ना फिल्टर पुड़ा मार बोल, से लोग बुटा वंदो रो इंसर्ट मार मरती नहीं, ऐन मरती नहीं, इधर तोड़ दो, मैंने लॉन करा ईस्ट मात्रा फिल्टर आ गया थी। तो ये रही थी पूरा ना ना फिल्टर्स ने ड्रॉप डाउन तरह कुछ पुटी ले फिल्टर पूरा मर बोलो नहीं वो बुटी ले डेटा दले फिल्टर मर बोलो ना आवश्यकता है ला ये लोग बुट नंगे हैं यार इतनी फिल्टर्स बेकरो मर बोलो इल्लो इल्लो इधर ऐसा फिल्टर बाय कंडीशन � सो ये तो नम्बर फिल्टर्स सो आधे रीति नम्बर इले बेरे बेरे ऑप्शन्स रहते हैं ना फिल्टर तभी बस कुंतन रहे इधर ना सेलेक्ट मार बोलना इधर ना डिलीट कुड़ा मार बोलने दे डिलीट मरना तो वोट आउट होता है फिल्टर्स चला मतलब बैक ये नहीं था डेटा आदो बन मरती है राइट सो इधर ना डिलीट मरती नह तो निगु बगा इल्ले उन पायोट टेबल क्रिएट मरो बक। तो सेम नानो एक्सेल लेंग पायोट टेबल क्रिएट मरती है ना आधे हरी तीले इंसर्ट एंड कोट पुट आनो निले पायोट टेबल अंती द। ये पायोट टेबल ना नान क्लिक मरती नहीं। इल्ले कुडा तो नोडी तुम्बा सिंपल है तुम्बा ऑप्शन्स लाय रला। तो निगा इल्ले क्रिएट अंतर करते हैं। एक्जिस्टिंग सीट अंदर इल्ले क्रिएट आंक बढ़ता है। मन निम्न गया है, तन्ने पावर पाइवर्ट्स सेशनल लेल्ड है, 
ಯಾವತ್ತು ಅದೇ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಶೀಟ್ ಅನ್ಕೊಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ಕೊಡಿ ಹೊಸ ಶೀಟ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಈ ಪವರ್ ಇದು ಸಾರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ರೋಸ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಪೇಜ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈ ರೋಸ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀಜನ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀಜನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾಲಮ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀಜನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ರೀಜನ್ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ನಂಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡರ್ಸ್ ಬೇಕು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಇದ್ ಬಂದು ಪೇಜ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಈ ತರ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪಯೋ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ನಾನು ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಬಂದು ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ತರ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಗೂಗಲ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇದೆ ನಾವು ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಮತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಗೂಗಲ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪವರ್ ಬಿ ಐ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಪವರ್ ಬಿ ಐ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ತಗೋತೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಕನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಮ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ 
ಇದು ನನಗೆ ಓವರ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಈ ತರ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹಿಂಗೆ ಈ ತರ ರಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಈ ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಓಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಬರೀ ಇಮೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಇದ್ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದ್ ಹೊಸ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಒಂದು ನನಗ್ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇವಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇದು ಈ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೋತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ತಗೋಣ ರೈಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆರಾಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ತರ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶೇಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಶೇಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾನು ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಈಗ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಆ ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದಿಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ನಾನು ಈ ತರ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತರ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಇದೇ ತರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಅದು ಶೇರ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಶೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ನೀವಾಗ ಈ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಂಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಐಡಿಗೆ ಇದನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಟರ್ ಅಂತಿದೆ ವ್ಯೂವರ್ ಅಂತಿದೆ ಕಮೆಂಟರ್ ಅಂತಿದೆ ನನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಬರೀ ಅದನ್ನ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಡಿಟರ್ ಅಂತ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಆಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನಿ ಒನ್ ವಿತ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ
ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದ ಡನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನಗೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಬಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅದನ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತು ಮಹೇಶ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ಆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರು ಇದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಗಿಂತ ಇದು ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಬಂದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನೀವು ಕೆಲವು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಜಿಮೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಲೋವ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಜಿಮೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಲೋವ್ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಂದು ಮಹೇಶ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಡೇಸ್ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನ ಆಗೇ ಹೋಯ್ತು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಡೇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಟ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗೋದು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ಕೋದ್ರು ನೀವು ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ತರ ಇಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗೋದು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ದು ಇದು ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ಗಳ ಪುಣ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಬಾರಿ ಜೋರಾಗಿರೋದಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ ಕರ್ತವ್ಯ ನನ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ
ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಡ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆತರ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನನ್ಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಬರೆ ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದ್ ದಿನ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂದು ಒಂದ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ನಾ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಸೊ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಗ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಏನಾರು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಶುಭ ದಿನ Have a great day. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Indu. Thank you, Mayesh. Bye. Bye, sir.